Bom, gente, o motivo da videoaula de hoje né, é mostrar uma aplicação criada em Android né, que se conecta a um web service criado em Delphi x 2 né, que é o famoso DateSnape. Tá ok? Uh, eu não vou aprofundar muito em teoria nesta videoaula. Uma que já existe vários vídeos aí no YouTube, tá? Que explicando bem a teoria, inclusive tem vídeos do próprio desenvolvedor do, da Delphi que explica bem a teoria, o conceito da coisa, né? Eu só vim fazer essa videoaula porque eu não achei alguma coisa em português, né? Então vou mostrar aí para vocês que é uma aplicação simples, tá? No, no Delphi XZ2, uma aplicação web service e uma aplicação bem simples no, no, no Java, que é no Android, para conectar nesse web service e trazer os resultados do banco de dados. Tá? O banco de dados eu estou utilizando, um banco de dados da PostgreSQL conectado via ODBC. Tá ok? Então aqui a coisa é muito simples. Eu estou usando uma máquina virtual para rodar o Delphi GZ2. Tá ok? É... Já para vocês ver que é o meu o Eclipse eu vou rodar na minha máquina normal. Tá? para vocês verem conectando uh, como se fosse de verdade mesmo então aqui eu vou em file e new other então aqui eu clico em the snape server e clico em the snape rest application seleciono o default Selecione a porta, né? pode deixar 8080. Clico em Mobile Connectors né? para ele poder gerar os objetos de conexão com Android, Windows Phone, etc. Clico em TDS Serve Model e aqui eu coloco o caminho que irá salvar. Esse, esse aplicativo então aqui eu vou colocar em desktop mesmo vou criar uma nova pasta vou colocar mobile ok e aqui eu vou dar o um nome da aplicação que vai ser Mo Bio também finish agora observe que o form e o data módulo e etc ele cria sozinho tá não é preciso desenvolver nada aqui a única coisa que a gente desenvolve é os métodos que vai chamar o banco e vai retornar os dados e etc o resto é muito fácil, olha só então esse, essa tela aqui que nós fomos por código os botões já está tudo com evento ok, ó está tudo bonitinho tá o serve methods e units ele também já tem até duas funções prontas para você testar que é o string ele só retorna a própria string que recebe e o reverse string que é ele recebe uma string inverte ela e devolve para você e aqui esse web modeling unit 1 esses objetos também ele já cria tudo automático tá ok e só que a única coisa que nós mudamos é esse desse prox generator que é o prox que ele vai gerar que o padrão dele vem para javascript e nós queremos para o Android então observe que aqui esses novos são o Android, o Blackberry, o Objective C e o C Sharp Silverlight então, okay? o resto já tinha então nós queremos para o Android okay? a única coisa que nós mudamos é isso damos o Ctrl Shift S para salvar tudo 
Eu não vou mudar nenhum nome. Tá ok. Tá aí. Ok. Então tá tudo aí bonitinho só para testar e temos que fazer isso para ele compilar né, para gerar o, o, o executável vamos compilar já direto no F9 que é pequenininho está um pouco lento que eu estou usando a máquina virtual mas tudo bem então aqui nós clicamos em start nosso servidor em DateSnape já está funcionando tá ok eu vou dar um stop vou fechar e vou criar um método aqui para retornar um, um, retornar um objeto do banco de dados tá ok para nós chamar lá no nosso Android então aqui vamos aqui no serve methods unit1 e criamos uh, e selecionamos aqui na verdade né um objeto do DB Express tá? o TSQL Connection tá aí vou dar um nome nele de conexão conexão tá aí e aqui, se nós viemos na paleta Date Explorer, aqui, uh, aqui em ODBC, observe que ele tá, eu criei uma nova conexão, tá, com Postgres. Tá, então, se nós viemos aqui, dá um botão direito e clicar em Modify Connection, tá aqui, Postgres SQL 35W. Esse nome de database name é o nome que ficou do driver lá na configuração de ADBC, tá? Então, partindo do pressuposto aqui, já sabem configurar assim, ok? Que coisa tem videoaulas do próprio Adriano Leonos aí no YouTube que ensina a configurar esse cara aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o nosso banco. Eu só tenho uma tabela aqui, uma tabela bem simples, chama a tabela Android, tá ok? Nessa tabela Android eu tenho dois campinhos o ent underline id e o ent underline nome tá ok então aqui vamos uma coisa aqui crio um connection name eu seleciono o meu post gris ok então aqui a gente tira o login prompt tá ok e conectamos desconectamos com sucesso salvando então um F12 é para abrir o código então aqui antes de mais nada precisamos de adicionar um, um uses que chama dbx common tá ok que é a, a unit que tem uh, as, as propriedades que vamos precisar aqui então vamos criar uma function chama get dados ok android por exemplo tá não vai receber nenhum parâmetro poderia receber o um parâmetro aqui tá ok e ela vai retornar um tdbx weather tá ok então ela vai retornar esse objeto aqui né de tipo que t de bx wither então ctrl shift c para ele criar a função antes de mais nada vamos criar uma variável que vai ser o nosso com nossa variável pode ser o comando vou chamar de, de com Isso vai ser do tipo t de bx Comments, ok. Primeira coisa que nós fazemos, 
a nossa conexão faltou bem eu errei aqui tá muito lento isso conexão ponto open tá ok agora nós preparamos nosso com tá recebe um, conexão ponto comments não 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 Então aqui é o nosso com volta para lá com recebe o nosso conexão ponto dbx connection ponto wait comments tá ok um, ponto mesmo nosso com ponto command type ok recebe nosso db t db x command type ponto dbx esse que é ok estamos falando para ele que o tipo de comando dele vai ser é, tipo SQL ou seja vai ser um select comum que nós vamos fazer aqui então a gente faz com ponto text ok recebe o nosso select então vai ser então vai ser select aqui pessoal tem uma coisa ah, um post gris por exemplo o tipo de, de, de tipo dele né é, que ele retorna aqui é inteiro tá e no caso do android não tem um inteiro como tem inteiro 16 inteiro 32 inteiro 64 então se nós retornarmos ah, nós colocamos aqui ant underline ad né ele não vai reconhecer lá no android ele vai dar erro de comando de dbx inválido então o que nós fazemos nós fazemos um cast aqui no nosso banco então colocamos em id s varchar então nós convertemos ele para string aqui tá ok então aqui coloca o mesmo nome de nome tá ok from nossa tabela que é android tá ok se não tiver if not com ponto se, se ele não tiver preparado já é esse select então com ponto prepara então se não tiver preparado ele prepara para nós e resulte recebe com ponto execute Cute carry, tá ok? Então, recapitulando, eu crio uma variável com tipo tdbx comments, tá ok? Abro a conexão, falo que eu vou criar um comando, falo que o tipo do meu comando é dbx sql, é um select. 
passo o select para ele tá ok e como lá tem um, um campo inteiro e no Android não tem campo inteiro sozinho tem que ter alguma outra coisa eu converto para varchar enfim assim ou seja essa forma isso é uma string então não vai ter problema do mesmo nome end nome e from Android se não tiver preparado prepara esse select para nós e, e retorna o resultado desse select tá ok agora é só compilar Vou apertar o F9 O nosso servidor está compilado tá ok, então eu vou fechar ele aqui agora eu vou lá no Eclipse então, antes de ir no Eclipse tem, uma, tem um outro item que nós precisamos ver também aqui um, eu vou fechar esse Delphi aqui porque senão ele vai ficar muito pesado já está pesado né então aqui a pastinha que eu criei o mobile está aqui ela então aqui tem o nosso mobile aqui está o 32 e tá o debug aqui está o nosso mobile.exe que nós criamos lá então vou abrir ele aqui e vou startar ok então aqui essa mesma pasta mobile aqui Deixa eu voltar ela aqui, deixa eu pegar aqui Eu vou voltar tudo aqui Então aqui eu vou criar uma outra pastinha Vou criar uma outra pastinha aqui Que vai ser o, Os prox Ok, então vou abrir ela aqui Vou pegar o caminho dela aqui e vou dar um Ctrl C. Okay. Agora eu vou abrir o, o prompt de comando. Já tá ali. Tá. Então eu vou dar um CD aqui. Vou entrar dentro daquela pasta. Tá lá dentro. Tá. E com o servidor startado observa que ele já está startado aqui ó então eu vou digitar esse seguinte comando para ele poder tá é gerar os prox para nós então 1.32 prox downloader .z tá ok menos um, language okay. linguagem qual a linguagem java android ok menos host Qual que é o host? Localhost 2.0 oh, porta 8080. Então quando eu fizer esse código, ele vai transformar todos os nossos métodos que criamos lá no, no, no Delphi, tá? no DateSnape, vai gerar em proxy para poder se conectar lá no Android. Então eu dou um enter. Tá ok, ele já criou. Se vocês quiserem estudar mais aqui, ele tem mais alguns comandos aqui dentro. Mas o necessário é esses aqui mesmo. Proxy downloader tz menos help então aí tá aí as opções que dá para fazer com esse comando ok eu vou sair daqui tá, tá vendo que ele já criou uma pastinha com embarcadeiro java android e criou aqui todos as classes de, de sessão os os objetos, tudo para tratar, inclusive o proxy. Tá ok? Então vamos, o proxy está aqui. Eu abro lá no, no, no Android para vermos melhor. Eu vou copiar esse, esse, essa pasta aqui. Como está na máquina virtual e não vou rodar aqui dentro dessa máquina virtual. Ok? Hum. Copiar essa, essa pasta proxy aqui, eu vou copiar logo o com. Eu vou clicar.
Tá aqui. Vou copiá-la. Tá. Eu vou abrir um outro aqui. Eu tenho que jogar isso aqui, né? Para o virtual. Para a pasta virtual que eu criei aqui. Tá lá. Eu vou fechar. Vou fechar por enquanto, pessoal. Vou fechar esse. Depois eu crio. Depois eu start esse. Esse. A máquina virtual de novo, porque senão vai ficar muito lento lá no nosso Android. Depois eu, eu abro ela aqui, tá ok? Máquina, eu vou desligar aqui. Pra não. Já tá lenta essa máquina aí. Senão vai ficar mais lento ainda. Eu tô rodando a máquina virtual já pra mostrar a conexão feita de outra máquina. Também porque eu tenho outros Delphi aqui na minha máquina, que é o Delphi 6. E. Tá com frito se eu instalar os dois juntos. Deixa eu encerrar aí. Tá ok. Vou fechar esse aqui também. Tudo isso é motivo para ele ficar mais pesado. Pronto, agora ó, pressuponho que fica um pouco melhor. Então eu vou dar um file new Aqui eu coloco em outros Tá, então eu vou aqui em Android Então Android Project Ok Vou dar um next Então eu vou escolher uma API aqui do Android 2.2 tá okay. ah, Vou dar o um nome de projeto Mobile Vou dar o um nome assim tá okay. O package name Vou dar com ponto br ponto mobile Tá, então eu vou deixar para ele criar esse mobile activity já tá tá tudo certo eu vou dar um finish para ele criar o nosso projeto mobile Tá aí Tá ok Tá o nosso SRC aí Tá Não sei se eu consigo abrir daqui Lá na pasta Eu acho que não Tudo bem Bom Antes de mais nada, a gente tem que trazer o pacote que colocamos, que a gente pegou lá, para dentro dessa pasta aqui, ok? Então, deixa eu abrir uma tela aqui. Então, aqui no nosso C, a China abriu dois, está lento pra caramba ainda. Então, aqui no C... Tem aí uma pasta virtual e tem aí o, o embarcado com nós pegamos lá, certo? Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou entrar onde está a pasta lá. Anderson Acredito que está aqui o Workspace Está aqui Então aqui tem o nosso projeto mobile Já tem o SRC Já tem um com aqui 
né? Eu vou colar aqui dentro por enquanto. Tô trazendo pra cá. Então esse cão aqui dentro dele também tem um. Vai ter um embarcadeiro. Eu vou dar Ctrl X aqui. Vou colar aqui. Ah, então vou apagar essa pasta aqui. Não tem mais nada. Vai ficar com. Aí tem o BR e tem o embarcadeiro. Tá, vou minimizar esse cara aqui. Nós viemos aqui apertar o F5 para ele dar um refresh. Já trouxe a pastinha, nosso pacote aí. Com o embarcadeiro Java Android. Ok, observe que tem um proxy lá que eu falei que é o mais importante. Ok. Tá, esse proxy ele cria para nós tá, com os métodos lá o reverse string e o nosso que nós criamos o get and dados android tá, então já faz todos os tratamentos necessários aqui ok ah, vou fechar ele claro tá, minimizar aqui então aqui nós temos nosso projeto mobile Aqui. Tá ok, e aqui né, eu vou abrir aqui o, nosso, o meu, meu res layout. Vamos dar uma, uma alteradinha aqui neste layout. Então, aqui é o nosso não é isso, né? 2.2. Minhas APIs aqui do, do Android já está um pouco de atualizado, tem até 4 já, né? Tá aí. Certo. Ok. Vou trocar esse nome aqui. Tá ok. Então, vou clicar duas vezes aqui para ir lá para o código fonte. Ok, eu vou trocar esse nome para hum, Web Snape, um pouco Date Snape, Data Snape, né? Snape, um, and Android. Ok, vamos lá no gráfico. Ok. Aqui eu vou colocar simplesmente um botão tá, okay. Vou deixar ele do tamanho aí da tela tá, okay. E vou colocar também List View, né? Eu vou clicar arrastar para cá. Tá muito lenta essa máquina, gente. trouxe o objeto aqui ainda terrível aí então ok eu vou dar um edit id botar um btn pesquisar e aqui eu vou 
Dá um edit aí também. Eu vou colocar list itens. Tá ok. Ah, aqui eu vou mudar o. Abro aqui para o main.xml. Só mudar só o texto desse botão. Tá ok. é uma tag aqui então uh, não já tem lá vou colocar aqui Co vou colocar assim conectar de data snape e pesquisar vamos botar aqui é muito pesado isso aqui, aqui conectar data snape e pesquisar Tá, então ele vai conectar lá, vai pegar todos os itens e vai trazer aqui, do jeitinho que está aqui. Tá? Vai estar tá o um nome aqui e o ID vai estar tá embaixo. Nome, ID, nome, ID e assim por diante. Então vou fechar esse XML aqui que eu não preciso mais. Ok. Ah, então vamos lá. Vamos digitar alguns códigos aqui. Eu ia, ia fazer Ctrl C, Ctrl V. Mas acho que não é tanto o código assim. Embora que a máquina seja muito lenta. Mas dá para fazer aí. Então vamos lá. Então private. Vamos colocar um botão. Eu vou fazer com o code complete dele. Para ele já trazer a, o import certo para ele. Ok? aí é, nosso btn pesc ok eu vou dar um, também um por vete nosso nossa lista nosso list view então vou também fazer a mesma coisa list view para trazer o um import ok lista lista itens aqui certo então é o que? No create Então No create ele vai Ter que instanciar esses objetos btn pesc Igual Fazemos, fazemos um cast um, bo, cast um button Ele pesquisa Os ids R.id Ponto btn pesquisar e o nosso lista itens a mesma coisa recebe este view list itens tá aí e vamos adicionar um, um evento ops btn pesc set on click list né? new on click list né? tá aí então vamos trazer uh, o import dele ok e aqui vamos chamar um método pesquisar Ok, então vamos nosso primeiro método void pesquisar. Aqui o interessante pessoal é que quando você clica no pesquisar aparece aquela caixa de diálogo que chama de progress dialog, tá? Que é aquela caixinha que tem uma bolinha girando do lado escrito aguarde e uma mensagem. Vou dizer que está conectando, né? Eu espero, eu estou conectando, eu vou pegar os registros para você, vou escrever aqui para você, tá? E para fazermos isso, né? vamos ter que adicionar algumas variáveis aqui a mais. Então, por vez, primeiro, progress, diálogo, tá aí, não vai ser o nosso diálogo. Okay. E temos que criar também um handler. Então, 
Okay. Vamos ver o que é o Handler. Vamos trazer uma import. Ok. Tá aí. Esse Handler é que nós, quando nós criamos o nosso progresso de diálogo, ele fica num processador. E a nossa pesquisa vai ser feita em cima de uma thread. Tá? E depois, quando precisamos é, atualizar a tela, temos que usar o um Handler para isso. Ok, então antes de mais nada, antes de iniciar nossa thread aqui, uh, o dialog né, recebe o progress dialog, né, ponto show, tá? Então aqui tem o ponto diz. Aí aqui tem o título, aguarde, tem a mensagem, é pesquisando registros, dois pontinhos, false, true. Pronto, aí já criamos o nosso diálogo. Agora sim, vamos inicializar nossa thread. Então é new New threads tá Ok E aqui colocamos um overwrite Que vamos sobrescrever um método room dele Por que void room Ok E aqui colocamos ponto Start Pronto. Agora que já criamos a nossa thread, então ele vai iniciar o diálogo e vai criar a thread para executar essa pesquisa num processador externo, num, numa parte do, do, do nosso diálogo. Então o diálogo vai estar tá rodando e vai ter um outro processador, uma outra thread rodando nossa pesquisa. Tá ok? Então a primeira coisa que vamos precisar fazer aqui, tá? é a conexão então eu vou aqui eu vou trazer um import aqui também então tem aí um import que é o nosso com ponto embarcadeiro ponto java android ok então aí tem um, nosso vai ter um, um, um DRS REST Connection okay, que vai ser o nosso com e vai ser igual a um método que eu vou criar agora vai ser o um método Connection Get Connection método não tem ainda e tá ok e depois vai ter o nosso ter serve methods em um que é esse é o nome da classe que ficou lá no nosso Delphi Tá, ter serve methods 1 vai ser o nosso serve e vai ser igual a ter serve methods um e, vai, e recebe o com como um parâmetro então ele está pedindo para criar aqui vamos criar já então aqui, public vai ser, vai botar um DRS REST connection, get connection. Vamos criar lo aqui. Então ele também recebe um DRS REST connection. Então vai ser o com. Aqui está faltando aqui para ele assumir esse erro daqui, um new isso a new ds west connection ok então com ponto set port então aqui nós colocamos a porta que é 8080 é um inteiro ok e com ponto uh, 
set host. Tá. Então, aqui vai ser o IP lá na minha máquina virtual que depois eu abro lá para nós vermos. E o retorno dele vai ser com. Tá ok? E ainda mais precisamos de mais uma outra variável que é o td bx weather tá aqui que vai ser o nosso weather que é exatamente aquele objeto uh, que nós criamos uh, lá na nossa função dentro do Delphi ok então aqui temos que pôr um bloco tracket então weather ok recebe serve ponto get dados android ok aqui ele precisa de um cat vamos colocar ok então, nós já vamos tratar esse tipo de como nós estamos dentro de uma thread tá? então nós temos que atualizar nossa tela quando ele dá um erro, então vamos tratar daqui a pouco aqui nós precisamos de mais uma variável externa tá ok que é um array um array list tá ok e esse array list nosso é um array list um pouco melhor, mais especial é do tipo hash map tá ok e ele vai ter dois parâmetros que são duas strings tá ok aqui vai ser o nosso list vai ser igual a new a new array list então aí temos um, um novo uma nova variável list do tipo hash array list que tem um hash map para nós podemos montar aí então aqui a brincadeira é assim então é, é igual a uma, uma, esse weather que nós criamos é igual uma variável do banco de dados então eu vou retornar nós podemos percorrer ela tá, okay? então temos aí o um método next enquanto ele tiver um próximo registro ele já, já instancia no primeiro e aqui nós criamos um hash map tipo, ser, tipo string tá, okay? aqui vai ser o item igual a new hash map então item ponto put ok então ele tem aqui um, vai ser o nome e aqui não vai ter get value então aqui vai ser o nome do nosso campo lá vai ser end nome ok e aqui você get s string ok item ponto puts aqui a nossa key nós, nós podemos referenciá-la ok e vai ser um, o nosso reader ponto get value que vai ser o end.id nós já convertemos lá para string tá ok get s string ponto aqui e o nosso list ponto add observe que ele pede um hash map então aqui nós já colocamos o item que nós acabamos de criar então feito isso nós já adicionamos todas as coisas no item na lista, então vai ser adicionado para depois nós montarmos o nosso o nosso list view lá depois que ele passou ali nós precisamos de um finaliza diálogo tá? esse finaliza diálogo vai ser um método só então por isso eu vou criar aqui um false esse false vai ser não tem erro 
não tem mensagem de erro porque dentro do cat também vai ter um final isa diálogo que aqui sim vai ser true ou seja ele tem erro e a mensagem que vai ser passada vai ser ponto e show string ele é uma mensagem do erro que aconteceu ok então agora vamos criar o nosso método finaliza diálogo então public finaliza diálogo até que eu escrevi errado finaliza diálogo ele recebe um, um final boolean tem erro e um final string mensagem Do, do tipo de retorno então aqui antes de mais nada né, como ele vai ser o finalize então vai ser o nosso handler então, post então vai ser um new runable ok então aqui então, quando ele chamar ele vai falar quando tiver uma nova execução um novo tipo do tipo runable executa isso para nós então eu dou um override no on dele e escrevo aqui então if se tem erro vai ser um tipo de tratamento especial else vai ser um outro tipo de tratamento tá então se ele tem erro eu quero simplesmente mostrar qual é o erro então vou disparar um alarme na tela vou do make text vamos ver se é o nosso ponto diz o texto que vai ser exatamente a mensagem e a duração eu vou colocar do tipo long já para demorar um pouco mais ponto show então se ele for um erro ele mostra um alarme na tela e se ele não for um erro ele vai chamar nosso método atualiza a tela e vai escrever tá ok e ambos depois de executado dialog ponto teams Então, na hora que ele chama finaliza diálogo, aqui um handler, se tem erro ele escreve na tela o erro, ou seja, não conseguiu conectar com o IP, a porta não existe, etc. O método não existe, ou qualquer erro que dê, ele vai passar para cá. Tá ok? Então, vamos ter que criar aqui agora um public void atualiza a tela. Ok? esse método vai servir para atualizar a nossa tela salvando aqui então aqui para nós criar esse método atualizar a tela vamos precisar de algumas variáveis ali em cima eu vou, eu vou declarar elas aqui em cima ou não vou fazer elas locais aqui mesmo então eu vou criar uma variável um vetor na verdade string se chama from o vetor é assim né? então, se chama from vai ser new string precisa disso new string já vai receber como parâmetro que vai ser as nossas chaves nome tá ok e id também vamos criar uma outra variável que vai ser o variável to essa variável to ela vai ser responsável tá, por pegar os layouts ativos do nosso 
no nosso Android. Então, o Android ele tem algumas alguns objetos nativos, tá? Que são text1 e text2. Então, vamos pegar os, o ID de cada um deles. Ok, já dá um espaço aqui para ficar um pouco mais organizado. Isso. E também vamos criar um int, um layout nativo. Ok? Que é o layout que vamos usar. Android do R. Ponto layout também ele vem um layout nativo alguns layout nativo o que nós queremos é o to line list item ok feito isso a nossa list view o nosso lista item ponto set adapter Okay. Hum, então ele vai receber como parâmetro o new sim adapter ok e o context dele que pode ser o próprio diz o dates que é os objetos a, li, a nossa lista de arquivos de, de, de informações o resource é o nosso tipo de layout, layout nativo, o from é a nossa chaves, ok? E o to é são os objetos que vai fazer parte dessa lista. Então, é, o projeto já está pronto para rodar, ok? Vou salvar no aqui está tudo funcionando preparado já para rodar pesquisar mostrar o diálogo fechar e etc ok eu só tenho que pegar o ip lá da, do, da minha máquina virtual então enquanto eu já vou deixar aqui aqui o windows Vou criar uma, um AVD para ele aqui. Tem um, tem um de 2.1. Vou deletar ele aqui. Yes. Vou dar um new. Então, nem vai ser Android mesmo. Android Mobile. Uh, vai ser, vamos criar um API 2.2. Vamos colocar 50 MB aqui de resolução. Sim, ok. Vamos criar esse AVD. Tá aqui, então eu vou, eu vou deixar eu vou startar e vou ligar a máquina virtual enquanto isso não demora muito eu vou pausar essa vídeo aula aí tá? eu vou voltar já com os itens abertos aí tá ok então pessoal aqui eu já rodei a aplicação tá eu abri aqui a máquina virtual de novo vou mostrar aqui para vocês tá já startei o servidor Ok, está startado. É, eu também peguei o IP dela, esse IP aqui, tá? Eu coloquei já lá. Então, tá aqui foi a única coisa que eu mudei, tempo que estava pausado. Tá? Eu coloquei o IP aqui, rodei. Tá aqui. Então agora o objetivo é que quando eu clicar em conectar, ele aparece aquela mensagem dizendo que está guardando e depois que ele conectar ele escreva aqui para nós o resultado vamos conectar aqui se, e claro se não tiver dado erro ok ah, permissão negada então já fiz de propósito tá como ele está conectando a internet para poder fazer alguma pesquisa tá ok então ele precisa de um de uma permissão aqui tá então a gente vem no android manifest ok 
então a gente vem na, na paleta permissions e adicionamos uma permissão aqui para ele então é uma permissão do tipo uses permission então, ela vai pedir o tipo de permissão o nome dela então é uma, conex... é uma permissão que permita que, nós... que o celular conecte a internet então é esse aqui tá? e quando nós salvar aqui ctrl s ele adiciona essa permissão tá ok então na hora que instala ele aparece que ela... você aceita essa permissão você vai total internet rede você clica em sim ele instala no, no aplicativo aí então vamos fechar ele aqui então vamos aqui vamos rodar de novo aqui já está startado uma vez então a partir da vez que já está startado o emulador ele não demora tanto instala para nós e já abre a aplicação ok então vamos tem, pesquisar novamente então, ele aguarde pesquisando registros e uma thread já iniciou para fazer a pesquisa está conectando lá no servidor lá na máquina virtual observe que ele conectou na nossa máquina virtual abriu o banco, fez a pesquisa lá pegou o resultado naquele objeto de, do banco de dados retornou para o Java, para o Android é, naquele objeto que criamos de banco de dados percorremos ele e adicionamos aí na nossa lista tá ok? então aí já está funcionando essa lista aí vocês podem implementar um evento um clique para pegar ID, para pegar outras coisas tá ok? muito observe que não tem muito código a gente feitou um pouco mais aqui para poder criar esse essa essa telinha que ele pesquisa que forma e aguarde pesquisando registros tá ok muito legal interessante e o que, que realmente o pessoal da embarcadeiro fez foi muito legal né, porque senão você teria que tratar todas aquelas classes aí teria que fazer um, um tratamento para ela pesquisar dependendo do seu web service que você utilizar você tem que tratar via xml então daqui a ler um xml reconhecer nesse caso aqui não precisa fazer nada disso é só chamar usar né o tem mais código para poder desenhar a tela e etc do que código para chamar o, o banco de dados o nosso web o servidor e, e trazer resultados né bom do mesmo jeito que eu fiz pesquisar um item né uh, todos os itens do nosso banco eu pesquisar um você pode mandar um parâmetro e ele retorna o item tá ok pode retornar tipos double tipos inteiros tipos uh, strings e esse tipo que nós usamos agora pode mandar é, criar métodos que ele manda lá para dentro para inserir registro para dar update para excluir um registro e aí fica agora a, a criatividade de cada um tá ok isso é tudo Só espero que gostem curte aí pode perguntar nos comentários aí tá ok eu respondo assim que tiver oportunidade tá ok? Hum, isso é tudo, muito obrigado e até a próxima